Die Grundeinstellungen für Skype sind so, dass Sie mit dem Programm schon arbeiten können. Allerdings gibt es einige Einstellungen, die man sich zumindest einmal anschauen sollte. Dazu zählt beispielsweise die Frage, ob Ihre Unterhaltungen protokolliert werden und dann in Outlook verfügbar sein sollen. Außerdem können Sie natürlich auch Ihr Audiogerät oder Ihre Videokamera festlegen. Das Ganze machen Sie, indem Sie auf das Zahnrad klicken, was Sie oben rechts in Ihrem Skype-Fenster finden. Sie beginnen in den allgemeinen Optionen. Sie können beispielsweise festlegen, ob, wenn Sie einen Anruf tätigen, Skype aber im Hintergrund ist, das Fenster zur Anrufsteuerung sichtbar sein soll. In diesem Fenster können Sie dann den Anruf beenden oder auch das Mikrofon vorübergehend stumm schalten. Außerdem können Sie entscheiden, ob Sie Informationen an Microsoft senden möchten, die dazu dienen, das Programm zu verbessern. Die persönlichen Einstellungen dienen dazu, das Verhalten von Skype zu verändern. Hier können Sie beispielsweise Ihre Anmeldeadresse festlegen. Fragen Sie im Zweifelsfall bitte bei der IT nach, wie Ihr Kontoname ist. Sollten Sie Skype for Business selbst gekauft haben, sprich also Abonnent von Office 365 sein, so ist das Ihre Microsoft-ID, mit der Sie sich anmelden. Personal Information Manager ist nichts weiter als ein Begriff für das verwendete E-Mail- und Kalenderprogramm. Das ist standardmäßig Outlook und muss daher hier auch nicht geändert werden. Ihre eigenen Anwesenheitsinformationen werden anhand Ihres Kalenders abgedatet. Das bedeutet, wenn Sie im Kalender eine Besprechung haben, erscheinen Sie in Skype ebenfalls als in einer Besprechung. Kontakte in Ihrer Arbeitsgruppe sehen das und sehen sogar, was Sie für eine Besprechung haben und wo. Ihre Familie, Ihre Freunde und Kontakte aus der Arbeitsgruppe sowie Kollegen sehen standardmäßig Ihren Abwesenheitsstatus. Das können Sie deaktivieren. Sie können außerdem festlegen, ob Chatunterhaltung und Anruflisten in Outlook gespeichert werden sollen. Generell lässt sich ebenfalls festlegen, ob Bilder von Kontakten angezeigt werden sollen oder nicht. Wechseln wir nun zu den Optionen für die Kontaktliste. Die Kontaktliste wird standardmäßig in zwei Zeilen angezeigt, das bedeutet pro Kontakt haben Sie sowohl den Namen als auch ein Bild. Wenn Sie das nicht möchten, können Sie das hier umstellen. Die Sortierung ist standardmäßig nach Name. Wenn Sie sie ändern möchten, wechseln Sie auf Verfügbarkeit. Außerdem können Sie hier unten noch weitere Informationen festlegen, die standardmäßig angezeigt werden sollen. Ganz zum Schluss entscheiden Sie darüber, ob eine Favoritengruppe angezeigt werden soll oder nicht. Im Bereich Status können Sie festlegen, wann Ihr Status automatisch geändert werden soll. Jetzt diesmal nicht abhängig von Ihrem Kalender, sondern einfach von Ihrer Aktivität am Computer. Wenn Sie also nichts weiter getan haben am Computer, die Maus nicht bewegt und die Tastatur nicht benutzt, dann sind Sie inaktiv. Als solches werden Sie dann auch angezeigt, wenn Ihr Computer sich im Leerlauf befindet. Wenn Sie gerade dabei sind, Ihren Desktop freizugeben, im Rahmen eines Chats oder einer Online-Besprechung, dann werden Sie in den Status nicht stören gewechselt. Gleichermaßen wechselt Skype in den Status nicht stören, wenn Ihr Monitor dupliziert wird. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn Sie eine Besprechung halten. Eine sehr wichtige Option, denn ansonsten kann es Ihnen natürlich während einer Kundenpräsentation passieren, dass Sie plötzlich Skype-Anrufe oder auch Skype-Nachrichten bekommen. Das kann peinlich sein. Im Abschnitt Mein Bild legen Sie Ihr Bild fest. Sollte Ihnen das nicht gefallen, ändern Sie es. Mehr dazu in einem anderen Video. Telefone liegt Ihre Telefonnummer fest. Bedenken Sie, dass Skype auch zum Anrufen bei Telefonnummern genutzt werden kann und gleichzeitig in manchen Unternehmen eingehende Anrufe direkt an Skype weitergeleitet werden. Fragen Sie am besten bei Ihrer IT nach, ob das möglich ist. Benachrichtigung. Hier legen Sie fest, wo Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. Zum einen ist das der Monitor, falls Sie mehrere haben. Zum anderen ist das die Position. Erinnern Sie sich vielleicht an das Video, was Sie zum Chatten gesehen haben oder zum Anruf. Dort wurde auch eine Benachrichtigung angezeigt und die kommt dann unten rechts auf dem Bildschirm. Wenn Sie im Modus nicht stören sind, können Sie selbst entscheiden, welche Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. So wie es jetzt eingestellt ist, bedeutet das, dass Sie alle Anruf- und Videoanrufbenachrichtigungen sehen. Unterhaltungsbenachrichtigungen allerdings nur von Personen mit privater Beziehung. Es bedeutet also, Chats kann nicht mehr jeder mit Ihnen beginnen. Hingegen private Personen können mit Ihnen einen Chat anfangen. Wenn Sie tatsächlich in Nicht-Stören so interpretieren, dass Sie keinerlei Benachrichtigung sehen möchten, dann aktivieren Sie die oberste Option. Kontakte, die kein Skype for Business verwenden, verwenden in der Regel das normale Skype oder eine Web-Applikation. Auch hier können Sie festlegen, was diese Kontakte mit Ihnen anstellen dürfen. Die Optionen für den Chat sind ziemlich selbsterklärend. Letzten Endes geht es zum einen um die Rechtschreibung, zum anderen um die Tatsache, ob Bilder im Chat dargestellt werden sollen. Außerdem können Sie festlegen, welche Informationen beim Kopieren von Chatnachrichten mitkopiert werden sollen. 
Emoticons, also die animierten Smileys und anderen Symbole, können Sie hier aktivieren oder deaktivieren. Klingeltöne und Sounds legen fest, ob sie per Klingelton benachrichtigt werden und ob diese Sounds dann überhaupt wiedergegeben werden sollen und für welche Fälle. Das Audiogerät ist das Gerät, mit dem Sie mit anderen sprechen können. Das gilt sowohl für Audioanrufe als auch für Videoanrufe. Legen Sie das Richtige hier fest. Bei Videogerät legen Sie fest, welche Webcam benutzt werden soll. Je nachdem, ob die Webcam schon angeschlossen ist und Sie eine Vorschau sehen können, sehen Sie Ihr eigenes Bild hier. Unter Dateispeicherung können Sie festlegen, in welchem Ordner Dateien, die Sie annehmen, die Ihnen also jemand anders im Chat schickt, standardmäßig gespeichert werden. Bei Aufzeichnung legen Sie ebenfalls fest, wo Bildschirmaufnahmen, beispielsweise einer Konferenz oder eines Videoanrufs, gespeichert werden sollen. Skype-Besprechungen, an denen Sie teilnehmen, werden standardmäßig mit Skype for Business ausgeführt und auch Skype for Business wird ebenfalls als Audiomedium benutzt. Das heißt also auf gut Deutsch, Sie können über Ihr Headset alle hören und über das Headset auch mit allen sprechen. Wenn Sie zusätzlich dazu auch immer standardmäßig den Chat sehen möchten, weil Sie es gewohnt sind, vielleicht auch hin und wieder mal Textnachrichten auszutauschen in einer Besprechung, setzen Sie hier oben den Haken. Genau dasselbe gilt für die Teilnehmerliste. So können Sie bequem sehen, wer schon Teilnehmer dieser Besprechung ist. Wenn Sie den Haken allerdings nicht gesetzt haben, können Sie nachträglich in der Besprechung später trotzdem die Teilnehmerliste aktivieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bis auf Audio- und Videogerät nichts von diesen Einstellungen wirklich verändert werden muss. Manches davon ist aber vielleicht im Zuge Ihrer persönlichen Präferenzen durchaus noch nicht optimal eingestellt. Viel Spaß beim Konfigurieren von Skype for Business!